بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض محاضرة الموسفت لارج سيجنال موديل في الجزء اللي فات من المحاضرة اتكلمنا على الكونسيبت بتاع الترانزستور والستراكشر بتاع الموسفت واتكلمنا على الديبليشن والانفيرجن والشانل فورميشن واللينير ريجن والتريود ريجن وقفنا بقى عند اهم ريجن في الحقيقة اللي هي الموسفت عندها هيشتغل كفولتج كنترول تو كارنت سورس اللي هي بنسميها الساتوريشن ريجن او البينش اوف ريجن فتعالوا نشوف مع بعض بقى ايه اللي هيحصل في البينش اوف ريجن احنا اتفقنا مع بعض ان الكاباستور بتاعي من فوق كان عندي ميتال او زي ما قلنا هايلي دوبت بالي سيليكون بالي سيليكون بالشكل ده اللي هو الجيت لكن من تحت انا عندي ريزيستنس فبالتالي الفولت اللي على الكاباستور الناحيه الشمال غير الفولت اللي موجود على الناحيه اليمين الفولت هنا هو الفي جي والفولت هنا هو الفي اس والفولت هنا برده هو الفي جي والفولت هنا هو الفي دي طيب دلوقتي انا عندي تشانل عند السورس مفيش اي مشكله ليه عندي تشانل عند السورس؟ لان الفرق الفولت ما بين الجيت والسورس اللي هو الفي جي اس اكبر من الفي ثراش طب الكونديشن ده اهو انا ضامن ان هو متحقق فبالتالي انا عندي تشانل عند السورس لكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا في الحقيقه كل شويه عمال ازود الفولت اللي عند الدرين الفولت اللي عند الدرين ده اللي هو الفي دي اس كل شويه انا عمال ازود الفولت ده كل لما هزود الفولت ده اللي هو الفولت اللي عند الدرين كل ما الفولتج ديفرنس اللي موجود الناحيه دي هيقل فبالتالي التشانل هتقعد تصغر 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 لحد لما التشانل تختفي طب امتى التشانل هتختفي؟ البينش اوف بوينت اللي التشانل هتختفي عندها هي اللي عندها الفي جي دي هيساوي الفي ثراشولد بالظبط وقتها هيحصل ايه؟ وقتها هيحصل بينش اوف فرق الفولت ما بين الجيت والدرين هيساوي الفي ثراشولد بالظبط فهيحصل بينش اوف طب لو انا قللت الفي جي دي كمان قللتها عن الفي ثراشولد خلاص التشانل اختفت خلاص فانا كده ما عنديش ايه؟ ما عنديش تشانل فالكونديشن بتاعي ان يحصل بينش اوف بينش اوف يعني التشانل هتتخانق عند الدرين هتختفي عند الايه؟ هتختفي عند الدرين هو ان الفي جي دي يكون اصغر من الفي ثراشولد زي ما شفنا بقى قبل كده انا اقدر اكتب الكونديشن ده بطريقه ثانيه ان انا اخد الفي جي دي بتاعي واقول ان هو بيساوي الفي جي اس ماينس الفي دي اس فاكتب الكونديشن بتاعي ده في الشكل ده طب لو انا بقى وديت الفي دي اس في ناحيه اهو هودي الفي دي اس الناحيه دي وهجيب الفي ثراشولد الناحيه دي هلاقي كونديشن ان الفي دي اس اكبر من او يساوي الفي جي اس ماينس الفي ثراشولد مين هي ال في جي اس ماينس ال في ثراشولد ده هو الاوفر درايف فولتج بتاعي فالكونديشن في الحقيقه بتاع البينش اوف ساتوريشن اقدر اكتبه بقى ان ال في دي اس بتاعي يكون اكبر من ال في اوفر درايف سواء كتبته بدلاله ال في جي دي او بدلاله ال في دي اس هما في الحقيقه وجهين لعمله واحده طب ايه اللي هيحصل بقى وقتها؟ في الحقيقه اللي هيحصل وقتها هي ظاهره غريبه جدا جدا وهي ان الكارنت بتاعي هيساتوريت الكارنت هيثبت طب ليه الكارنت هيثبت؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. طب احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول مثلا لو انا خدت مثال ان انا حطيت الفي جي اس بتاعي بيساوي 5 فولت مثلا اهو الفي جي اس بيساوي 5 فولت والفي ثراشولد بيساوي 1 فولت. وبعدين قلت ان انا هبدا ازود الفولت عند الايه؟ هبدا ازود الفولت عند الدرين. لو انا زودت الفولت عند الدرين كان واحد وبعد كده اثنين وبعد كده ثلاثه وبعد كده اربعه. تعالوا نقول ان انا وصلت ل 4 فولت. طيب وصلت ل 4 فولت تعالوا نبص كده ايه اللي هيحصل في التشانل بتاعتي. انا عندي الناحيه دي عندي الفولت بيساوي 5 اللي هو ده انا عندي هنا الفولت بيساوي 0 ده اللي هو السورس ايه؟ ده اللي هو السورس فولتج. وفوق عند الجيت الفولت بيساوي 5. فرق الفولت ما بين الجيت والسورس بيساوي ايه؟ بيساوي 5 فولت. ما فيش عندي مشكله ناحيه الايه؟ ناحيه السورس. لكن انا جيت هنا ناحيه الدرين زي ما قلت حطيت حطيت الفولت بيساوي كام؟ حطيت الفولت بيساوي 4 فولت اهو هكتب هنا 4 فولت يبقى كده فرق الفولت ما بين الجيت والدرين 5 ناقص 4 يساوي 1 اللي هو في ثراشولد بالظبط في ثراشولد بالظبط معناها التشانل هيحصل لها بينش اوف انا كده هوصل لكميه كارنت معينه انا كده معايا كارنت معين نتيجه للمعادله بتاعت التريود هفترض ان معادله التريود كانت فاليد لحد الايه؟ كانت فاليد لحد دلوقتي طيب انا في معادله التريود كنت بعمل ايه؟ كنت بحسب البي اوفر درايف ناحيه البي جي اس ناحيه الايه ناحيه السورس والبي اوفر درايف ناحيه الدرين واخد الافرج ايه واخد الافرج بتاعهم طب البي اوفر درايف ناحيه السورس بيساوي كام بيساوي بي اوفر درايف والبي اوفر درايف ناحيه الدرين دلوقتي بيساوي كام بيساوي زيرو ليه ما فرق الفولت بين الجيت والدرين هو اصلا بيساوي البي ثراشولد نفسه فما فيش حاجه عندي زياده عن البي ثراشولد الاوفر درايف ده اللي هو اللي زياده عن الثراشولد ففرق الفولت في الحقيقه بيساوي زيرو اوفر درايف بيساوي زيرو يبقى هيبقى الافرج بيساوي كام هيبقى في اوفر درايف على اثنين هتلاحظ ايه هتلاحظ ان القيمه بتاعه الافرج دي دلوقتي ما هياش فانكشن في الحقيقه في الفي دي اس ما بقتش فانكشن في الايه في الفي دي اس فبالتالي الديبندنس اللي كان على الفي دي اس في المعادله هيختفي الكارنت بتاعي مش هيديبند على ايه مش هيديبند على الفي دي اس 
طب ممكن واحد يقول لي بس انا فرضت دلوقتي ان انا واقف عند البينش اوف بوينت بالظبط طب لو انا عديت البينش اوف بوينت لو انا حطيت بقى ان البي جي دي اصغر من الفي ترشل تعالوا ناخد مثال فور اكزامبل هزود الدرين فولتج كمان هحط الدرين فولتج بخمسه وقتها يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. هل في تشانل عند الدرين؟ لا برضه ما فيش تشانل عند الدرين. هتقول لي بس دلوقتي الدرين فولتج هنا بيساوي خمسه مش بيساوي اربعه. فليه ما عوضتش بقى عن الاوفر درايف بحاجه غير الايه؟ بحاجه غير الصفر. اقول لك تعالى نفكر مع بعض دلوقتي. البينش اوف بوينت باي ديفينيشن. تعالى نقول كده افترض معايا ان البينش اوف بوينت مش عند الدرين اصلا. تعالى نقول البينش اوف بوينت اهو هرسم التشانل بالشكل ده كده اهو. وكان البينش اوف بوينت موجوده هنا اهو. البينش اوف بوينت باي ديفينيشن معناها ايه؟ معناها النقطة اللي الشانل هتختفي عندها. طب يعني ايه النقطة اللي الشانل هتختفي عندها؟ يعني فرق الفولت ما بين الجيت اللي هي النقطة دي وما بين البينش اوف بوينت اللي هي النقطة دي بيساوي كام بالظبط؟ بيساوي في ثريشولد بالظبط. ليه؟ لأن قبل النقطة دي أنا عندي تشانل. قبل النقطة دي عندي تشانل يعني فرق الفولت ما بين الجيت وما بين أي نقطة هنا أهو هيكون أكبر من مين؟ هيكون أكبر من في ثريشولد. طب ده برضه معناه ايه؟ ده معناه ان فرق الفولتج اللي موجود اكروس التشانل خد بالك ان الفولت اللي بيمشي الكارنت ما هوش الفي جي اس زي ما اتفقنا ده الفي دي اس فرق الفولت اللي موجود اكروس التشانل هيفضل دايما ثابت طب ليه هيفضل دايما ثابت تعالوا نشوف المثال بتاعنا انا عندي على الجيت هنا خمسة وانا عايز فرق الفولت ما بين النقطه اللي هي النقطه دي كده اللي انا بعملها بالازرق دلوقتي والنقطه دي اللي بعملها بالازرق دلوقتي عايزه يساوي في ثريشولد بالظبط يبقى لازم الفولت هنا يساوي كام لازم الفولت هنا يساوي 4 الفولت هنا بيساوي 4 باي ديفينيشن طالما حصل بينش اوف يبقى الفولت عند البينش اوف بوينت هنا هيساوي 4 باي ديفينيشن ليه؟ فرق الفولت ما بين الجيت وما بين النقطه دي لازم يساوي الفي ثريشولد فبالتالي بقى عندي فرق الجهد اكروس التشانل ثابت من الناحيه دي انا عندي 4 ومن الناحيه دي انا عندي 0 فمهما غيرت بقى الدرين فولتج حطيته ب 5 حطيته ب 6 حطيته ب 7 حطيته ب 8 مش هتفرق خالص مش هتفرق خالص ليه؟ ان هو طالما ان هو اي حاجه اكبر من 4 هيحصل بينش اوف، وانس حصل بينش اوف انا البينش اوف بوينت ممكن تتزحزح شويه عندي، اي فرق جهد هزوده زياده هيقع على المنطقه دي، المنطقه اللي هي ما بين البينش اوف بوينت وما بين الدرين، وفرق الجهد ده واقع على منطقه اصلا ما فيهاش كيرز، فمش هياثر على الكارنت فلو، فرق الجهد اللي بيأثر على الكارنت فلو هو الفولتج اكروس التشانل، هو ده اللي بيعمل لك الايه؟ هو ده اللي بيعمل لك الدريفت كارنت، وطالما الفولتج اكروس التشانل ثابت يبقى هيبقى عندي كارنت ثابت، طب الفولتج اكروس التشانل ثابت بيساوي كام؟ اهو الاربعه دي اللي هي مين؟ خد بالك انا عندي هنا زيرو والاربعه دي اللي هي مين؟ اللي هي الاوفر درايف فولتج، فالفولتج ده في الحقيقه هو بيساوي الاوفر درايف فولتج باي ديفينيشن، ليه؟ ان فرق الفولت ما بين الفي جي اس وما بين الاوفر درايف هو الفي ثريشولد، ومعنى ان هو الفي ثريشولد ان هيحصل بينش اوف. طب هنسال بقى دلوقتي سؤال بيحير كتير من الناس اللي بتدرس الموسفت الاول مره وهو ان طالما المنطقه اللي هي ما بين البينش اوف بوينت اللي هي النقطه دي وما بين الدرين اللي هي الحرف ده كده ما فيهاش كاريرز المنطقه دي كده ما فيهاش كاريرز هما ازاي الكارنت بيمشي فيها ازاي الكارنت بيمشي في المنطقه اللي انا عملت عليها السهم دلوقتي يعمل يعني كده بوز لمده دقيقه وفكر ازاي الكارنت بيمشي في المنطقه دي عشان نفهم الإجابة على على السؤال ده تعالى نرجع كده للكيس البسيطة اللي احنا كنا شرحناها في السيمي كوندكتورز اللي هي الكيس بتاعة البي ان جانكشن احنا قلنا في البي ان جانكشن هيكون عندي هنا ديبليشن ريجن وانا ديبليشن ريجن دي المفروض ان هي مش هيمشي كارنت طب قلنا ليه مش هيمشي كارنت انا عندي كان عندي الكتريك فيلد لو فاكرين طب ليه الكارنت مش هيمشي كارنت مش هيمشي عشان ما كانش فيه كاريرز في الحقيقة فانا عندي الكتريك فيلد بس ما فيش كاريرز خد بالك زي ما قلت الدريفت كارنت بيمشي من حاجتين كاريرز موجودة والكتريك فيلد بيمشيها. طب لو انا قلت لك دلوقتي ان الكتريك فيلد اللي موجود ده انا هدي له كاير سام هاو هجيب حقنه هنا كده اهو والحقنه دي هحقن الايه؟ هحقن المنطقه دي بكاريرز هحط فيها كاريرز الديبليشن ريجن دي هحقنها في كاريرز. هل في كارنت هيمشي ولا مش هيمشي؟ اه في كارنت هيمشي ما الكاريرز هتيجي هنا اهو هتلاقي نفسها موجوده في الكتريك فيلد فلو انا عندي الكترونز هتمشي عكس الكتريك فيلد ولو عندي هولز هتمشي مع الايه؟ هتمشي مع الكتريك فيلد لو عندك كاريرز هتمشي. طب انا في الكيس بتاعتي بقى بتاعه المصفت ايه ايه الوضع اللي عندي ما الوضع اللي عندك هو في نفس الوضع اللي انا بشرحه دلوقتي انا عندي هنا في المنطقه اللي هي ما بين البينش اوف بوينت والدرين انا عندي الكتريك فيلد طب ليه عندي الكتريك فيلد تعال ناخد المثال بتاع ان الدرين فولتج بيساوي 5 مثلا يبقى انا عندي البينش اوف بوينت بتاعتي تعال نمسح بقى الكلام ده كده عشان نفضي نفسنا مساحه انا عندي البينش اوف بوينت الفولت عندها بيساوي كام الفولت عندها بيساوي 4 فولت 
وعند الدرين الفولت بيساوي كام؟ الفولت بيساوي 5 فولت يبقى ما بين النقطه دي والدرين هل عندي فولتج ديفرنس ولا لا؟ عندي فولتج ديفرنس الفولتج ديفرنس هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك الكتريك فيلد في الاتجاه ده كده اهو من الهاي فولتج للايه؟ من الهاي فولتج للو فولتج طب الالكتريك فيلد ده هل هيمشي كارنت؟ والله لو في كاريرز هيمشي كارنت يعني مش معنى ان في ديبليشن خد بالك ديبليشن ريجن مش معناها ان ما فيش كارنت لا ديبليشن ريجن معناها ان انا ما عنديش كارير كونسنتريشن موجود في المنطقه دي لكن لو في كاريرز جت انا همشيها على طول مش هخليها قاعده ما فيش كارير كونسنتريشن لكاريرز قاعده في المكان ده لكن لو في كاريرز جت سام هاو انا همشي الكاريرز دي طب الكاريرز دي هتيجي منين؟ هتيجي من التشانل طب هتيجي من التشانل ليه؟ هي مش التشانل عليها فولتج ديفرنس اقول لك اه عليها فولتج ديفرنس الناحيه دي عليها زيرو ومن ناحيه البينش اوف عليها اربعه يبقى في فولتج ديفرنس على ايه؟ في فولتج ديفرنس على التشانل بتاعتي الفولتج ديفرنس ده هيعمل ايه؟ هيعمل الكتريك فيلد بالشكل ده جوه التشانل الالكتريك فيلد اللي جوه التشانل هيعمل ايه؟ هيحرك الالكترونز هيحرك الالكترونز في الاتجاه ده الالكترونز هتعدي كده هل هتيجي عند البينش اوف بوينت وتقف؟ اكيد لا مش هتقف هتكمل ايه؟ هتكمل الموشن بتاعتها اول ما تخش في الديبليشن ريجن هل هتقف؟ لا هتلاقي الكتريك فيلد تاني مستنيها هياخدها ويكمل بيها المسار لحد لما توصل لايه؟ لحد لما توصل للدرين طب واحد بقى هيجي يقول لنا بقى ايه شبهه دلوقتي يقول لك طب ليه ما قلتش نفس الكلام ايام ما ما كانش فيه تشانل ما ايام ما كانش فيه تشانل انت قلت لنا ان المنطقه اللي هنا دي هتبقى ديبليشن ريجن وانا هنا عندي الكتريك فيلد ما انا عندي هنا اهو هحط درين فولتج هحط في دي اس مفيش مشكله خالص واحط السورس هنا جراوند انا عندي اهو الكتريك فيلد طب ليه في الكيس دي ما امشيش كارنت وقلت ان المصفط هيكون اوف طبعا الاجابه ان انا هنا عندي الكتريك فيلد بس انا ما عنديش كاريرز لو انا عندي ديبليشن لو انا لسه شغال في الديبليشن فانا ما عنديش كاريرز عشان امشيها ومفيش حد بيديني حقن كاريرز امال في الكيس بتاعت البينش اوف انا كان عندي التشانل اللي هي اتكونت اصلا هي اللي كانت بتديني حقن كاريرز في الديبليشن ريجن اللي موجوده هنا اهو فبالتالي الكارنت كان بيمشي لكن هنا ما عنديش نفس الايه ما عنديش نفس الكيس انا اه عندي الكتريك فيلد بس اصلا مفيش كاريرز عشان ايه عشان اعرف ان انا امشيها فخلاصه الكلام بقى بتاعنا هو ايه؟ ان انا لو دخلت في البينش اوف هيبقى الفولتج ديفرنس اكروس التشانل كونستنت بيساوي ايه؟ بيساوي الفي جي اس ماينس الفي ثراشولد اللي هو بيساوي الفي اوفر درايف زي ما شرحنا بالظبط وده ما هواش فانكشن في الفي دي اس فاي فولتج زياده بقى هزوده عند الدرين هيقع على الريجن الصغيره طبعا انا هنا عاملها اكزاجريشن هي ريجن صغيره جدا اللي هي ما بين التشانل والايه؟ اللي هي ما بين البينش اوف بوينت وما بين آه الدرين ساعتها بقى هيكون الكارنت اللي ماشي في الدرين ما بيعتمدش على الدرين فولتج وهو ده تعريف الفولتج كنترولد كارنت سورس قبل بقى ما نسيب الايه قبل ما نسيب الجزء ده تعال نراجع مع بعض بقى التسميات اللي احنا كنا بنسميها ايه اللي بيحصل دلوقتي الالكتريك فيلد طبعا اللي هو اللاترال في الاتجاه ده فبالتالي بيمشي الالكترونز بتاعتي في الاتجاه ده عشان كده بقول على السورس سورس ان هو منبع الالكترونز وبقول على الدرين درين ان هو مصب الالكترونز هتقول لي انا قبل كده كنت بقول على السورس والدرين زي بعض تقول لك خد بالك السورس والدرين زي بعض زي ما قلنا لو انت مش حاطط بايس فولتجز لكن وانس حطيت بايس فولتجز هل التشانل اللي متكونه دلوقتي هل هي سيمتريك لا ما هياش سيمتريك دي محصل لها بين شوف عند الدرين فانا بميز الدرين عن السورس بالطريقه اللي انا بحط بيها الفولتجز بتاعتي فالفولت الكبير انا هحطه عند الدرين والفولت الصغير انا هحطه عند السورس والكارنت بتاعي هيمشي من الدرين للسورس اللي هي عكس اتجاه الفلو بتاع الالكترونز نرسم بقى الاي في كاركترستكس هروح لنفس المعادله تاني اللي هي بتاعه الالتريود بس المره دي بقى هشيل الفي اوفر درايف افريج واعوض عنه في اوفر درايف على 2 هيديك ايه هيديك معادله ما هياش فانكشن في الفي دي اس وهيظهر عندي هنا كوادراتيك ديبندنس على الفي اوفر درايف طب يعني ايه ان المعادله ما هياش فانكشن في الفي دي اس معناها ان لما الفي دي اس بيتغير بالشكل ده بيفضل الكارنت بتاعي ثابت بالشكل ده الكارنت ما بيتغيرش وهي دي الكاركترستكس بتاعه كارنت سورس يعني ايه كارنت سورس يعني كارنت ثابت ما بيعتمدش على الفولت اللي عليه هو ده معنى ان انا عندي كارنت سورس فبقول هل عندي هنا كارنت سورس لا ما عنديش ليه لان هنا الكارنت كان بيتغير مع الفي دي اس لكن في الريجن دي الكارنت ثابت ما بيتغيرش مع الفي دي اس عشان كده بسميها الساتوريشن ريجن ايه الكونديشن بتاع ساتوريشن ريجن زي ما شرحنا مع بعض ان الفي دي اس يكون اكبر من الفي اوفر درايف ده الكونديشن بتاعي عشان يحصل الساتوريشن او ممكن اكتبه زي ما شفنا بدلاله الفي جي دي وهو ان الفي جي دي يكون اصغر من الفي ثراشولد لان وقتها التشانل هتختفي عند الدرين وهيحصل بينش اوف عند الايه وهيحصل بينش اوف عند الدرين خد بالك ان النقطه اللي هيحصل عندها البينش اوف بقى دي هل هتبقى نقطه ثابته وما تتغيرش لا 
بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الفي اوفر درايف والفي اوفر درايف بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الفي جي اس المعادلة بقى اللي احنا اثبتناها دلوقتي دي في الحقيقة أشهر معادلة في الأنالوج سيركت ديزاين ودي بنسميها السكوير لو ليه بنسميها السكوير لو؟ لأن الكارن زي ما احنا شايفين بيعتمد كوادراتيكالي على الفي أوفر درايف بيعتمد على الفي أوفر درايف سكوير عشان كده بنسميها السكوير لو والمعادلة دي في الحقيقة هي فاليد بالنسبة للونج تشانل مصفت اللي احنا شرحناها دلوقتي ده فاليد لما يكون ال L بتاعتي اللي هي اللينث بتاع التشانل كبيرة قوي عشان كده بنسمي الموديل ده ان هو اللونج تشانل موديل طبعا لما صغر ال L بقى بيبدا يظهر فيزيكال افكتس جديدة هنبص على بعضها ان شاء الله كمان شوية صغيرين تعالى بقى نرسم الاي في كاركترستكس بتاعة الايه المصف بتاعنا انا ممكن ارسم الاي في كاركترستكس بطريقتين ان انا ارسم الكالنت بتاعي فيرسس الفي جي اس او ان انا ارسم الكالنت فيرسس الفي دي اس تعالى نبص على اول رسمة انا هنا برسم الكالنت بتاعي فيرسس الفي جي اس طب هتبقى الرسمة عاملة ازاي؟ طول ما الفي جي اس اصغر من الفي ثراشولد يبقى هيبقى المصف بتاعي اوف في الحقيقة يعني كل ده شغال في الايه؟ كل ده شغال في الديبليشن فالمصف بتاعي اوف والكارنت بتاعي بزيرو طب لو الفي جي اس بقى اكبر من الفي ثراشولد هنا المصف هيبقى اون طب لما يكون المصف اون هل هو ترايود ولا ساتوريشن؟ ما اعرفش اعرف منين؟ اعرف من قيمة الفي دي اس باخد بالك اللي بيحدد المصف اوف ولا اون هو مين؟ هو الفي جي اس ده اللي بيحدد لك المصف اوف ولا اون بس اللي بيحدد لك هو ترايود ولا ساتوريشن هو الفي دي اس فلازم تبص على الاثنين تبص على الفي جي اس وتبص على الفي دي اس فلو افترضت ان الفي دي اس اكبر من الفي اوفر درايف خد بالك القيمه دي اللي هي الفي جي اس ماينس الفي ثراشولد هي دي الفي اوفر درايف يبقى انا كده شغال في الساتوريشن شغال في الساتوريشن يعني هيبقى مين القانون اللي انا شغال بيه هيبقى السكوير لو هو القانون اللي انا شغال بيه خد بالك دي معادله بارابولا والفيرتكس بتاع البارابولا ده موجود فين موجود عند الفي جي اس بتساوي الفي ثراشولد فدي معادله بارابولا اهو اللي هو السكوير لو عندي كوادراتيك ديبندنس على الفي جي اس فدي كده الاي درين فيرسس الفي جي اس كاركترستكس تعال نبص على الاي في دي اس بقى كاركترستكس زي ما اتفقنا انا الاول ماشي في الترايود عندي انفرتد بارابولا لحد لما اوصل للفي اوفر درايف وصلت للفي اوفر درايف الكارنت هيساتوريت نتيجه للبينش اوف هل عندي كيرف واحد لا عندي فاميلي اوف كيرفز ليه فاميلي اوف كيرفز لان كل في اوفر درايف في الحقيقه او كل في جي اس هيديك كارنت ايه هيدي كارنت مختلف وده معنى ان انا عندي فولتج كنترولد كارنت سورس الاي درين ده كارنت سورس بس بيعتمد على فولتج اللي بيعمله كنترول هو فولتج مين الفولتج ده هو البي جي اس فانا عندي هنا ادي كارنت سورس وادي كارنت سورس وادي كارنت سورس عندي فاميلي اوف ايه عندي فاميلي اوف كيرفز طب ليه لما رسمت بقى الاي درين فيرسس الفي جي اس افترضت ان انا شغال في الساتوريشن لان في الحقيقه هي دي الريجن اوف انترست بالنسبه لي كانالوج ديزاينر يعني انا كانالوج ديزاينر دايما عايز اشتغل في المنطقه الزرقاء دي اللي هي منطقه الساتوريشن انا مش ههتم ان انا هشتغل في الايه انا مش ههتم ان انا هشتغل في الترايود فمعظم الوقت في الحقيقه او مش معظم الوقت بقى تقريبا كل الوقت هبقى عايز ان الكونديشن دايما متحقق وان انا دايما شغال في الساتوريشن عشان احصل على الفولتج كنترول كارنت سورس اللي ممكن استخدمه عشان اعمل امبليفاير زي ما شفنا هنلاحظ برده هنا حاجه مهمة. مهمة وهي ان انا لو انا فرضت ان انا كل مره بزود الفي جي اس بستيب ثابته هل الستيب اللي كانت بيزيد بيها ثابته يعني هل الستيب دي زي الستيب دي زي الستيب دي لا مش زي بعض طب ايه سبب ان هو مش زي بعض سبب ان انا عندي كوادراتيك ديبندنس طالما عندي كوادراتيك ديبندنس يبقى زياده الكارنت هتبقى اكبر من زياده الايه اكبر من زياده الفي جي اس عشان كده الستيب بتاعتي كل شويه عماله ايه كل شويه عماله تزيد وهنرجع ان شاء الله للنقطه دي تاني في نهايه المحاضره لما نشوف الشورت تشانل افكتس نلاحظ بقى الريجن اوف اوبريشن بتاعه المصفت قلنا اول حاجه اللي بيحدد لك انت اون ولا اوف هو مين هو الفي جي اس ده اللي بيحدد لك انت اون ولا اوف والاوف ده قصه لوحده تاني هناخده ان شاء الله في محاضره كامله ده بنسميه السب ثراشولد وده مش اوف قوي زي ما احنا متخيلين ده ممكن نشغل المصفت فيه بس حاليا انسى خالص الاوف اعتبر ان الكارنت في الاوف بيكون بزيرو لحد لما نوصل للايه للمحاضره بتاعه السب ثراشولد ديزاين فانا حتى ما اوصل لمحاضره السب ثراشولد هعتبر ان انا دايما عايز المصفت يكون ايه عايز المصفت يكون اون لو المصفت اون ابدا ابص على مين ابدا ابص على الفي دي اس لو الفي دي اس اصغر من الفي اوفر درايف يبقى انا شغال في الترايود يعني ايه شغال في الترايود يعني الكارنت بتاعي في الحقيقه بيعتمد على الاثنين بيعتمد على البي جي اس وبيعتمد كمان على الايه بيعتمد كمان على الفي دي اس لو الفي دي اس صغير قوي اقدر اهمل الترم ده واقول ان انا شغال في اللينير ايه واقول ان انا شغال في اللينير ريجن اللي هي الفي سي ار او الفولتج كنترول ريزيستور لو الكونديشن بتاع البينش اوف متحقق الفي دي اس اكبر من الفي اوفر درايف او بمعنى اخر الفي جي دي اصغر من الفي ثراشولد عشان اختفت عند الدرين وقتها هيكون القانون بتاعي هو السكوير لو وقتها عندي 
فولد كنترول دو كارنت سورس ليه كارنت سورس لان الاي درين ما بيعتمدش على الفولت اللي على الدرين ما بيعتمدش على الفي دي اس وهو ده تعريف الكارنت سورس حاجه بتدي كارنت ثابت مش بيعتمد على الفولت اللي عليه طب لو رحنا بقى للفي مصفت ايه اللي هيتغير مفيش حاجه هتتغير غير ان كل الدوبنجز وكل البولاريتيز هتتقلب فالسبستريت بدل ما هي بي هتبقى ان عندي ان سبستريت والديفيوجن ريجنز اللي هنا دي بدل ما هي ان بلس هخليها بي بلس والكونتاكت هنا بدل ما هو بي بلس هخليه ايه هخليه ان بلس وطبعا كل بقى البولاريتيز بتاعت الفولتج بتاعتي هتتقلب فبدل ما الفولتج بيشاور ما بين الجيت والسورس الجيت هي البوزيتيف هيبقى العكس هيبقى السورس هو البوزيتيف والجيت هي الايه والجيت هي النيجاتيف وهيبقى برده الدرين هيبقى هو البوزيتيف والجيت هتبقى هي النيجاتيف والتشارج كاريرز بقى اللي هي موجوده في التشانل بدل ما هي الالكترونز هتبقى هي الهولز والهولز هتمشي من السورس بتاعها اللي هو هنا من الاس اللي هو السورس اوف كاريرز تروح للمصب اللي هو الايه اللي هو الدرين خد بالك بقى ان اتجاه الكارنت هنا في نفس اتجاه الايه في نفس اتجاه الهولز فهنا الكارنت هيمشي من السورس للدرين عكس الايه عكس الان موس كان الكارنت بيمشي من الدرين للايه كان الكارنت بيمشي من الدرين للسورس زي ما قلنا بقى قبل كده ان الالكترونز ليها هاير موبيليتي ذان الهولز 2 تو 4 تايمز وبتعتمد زي ما قلنا على التكنولوجي فبالتالي هيكون الكارنت بتاع البي موس اقل من الكارنت بتاع الان موس عشان كده لو انت عايز البي موس يديك نفس الكارنت لازم تعوض الموضوع ده بقى بانك تكبر الدبليو بتاعته لان احنا زي ما شفنا الكارنت بتاعنا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الميو سي اوكس دبليو اوفر ال فلو انا الميو بتاعتي صغيره ممكن اعوض الموضوع ده ان انا اكبر مين؟ ان انا اكبر الويدز بتاع الديفايس. في الحقيقه الناس بقى بتتلخبط جامد قوي لما تيجي تعمل اناليسيس للبي مصفت نتيجه لموضوع البولاريتيز المعكوسه انا هقول لك حاجه لطيفه خالص بقى انت اعمل ايه؟ ارسم الاسهم صح وبعدين خد دايما ابسوليوت فاليوز. طب يعني ايه ارسم الاسهم صح؟ عشان نعرف نرسم الاسهم صح ازاي؟ تعالوا نبص بقى على السيمبل اللي احنا بنديها للمصفت في السيركتس بتاعتنا. تعالوا نبص الاول على الان موس. السيمبل اللي بتستعمل بكثره جدا في الاندروج ديزاين هي السيمبل دي، ان انا بهمل الايه؟ بهمل البادي تيرمنال مش برسمها وبقول ان الايه؟ بقول ان السورس تيرمنال بحط عليه سهم في الشكل ده. السهم ده في الحقيقه بيشاور في اتجاه الكارنت فلو، احنا قلنا الكارنت بيمشي ازاي؟ بيمشي من الدرين للسورس، خد بالك دايما احنا بنرسم السيركتس بتاعتنا ان الكارنت البي سي كارنت طبعا مش بتكلم على الاي سي كارنت، البي سي كارنت يمشي من فوق لتحت، دايما بنرسم السيركتس ان الكارنت بيمشي من فوق لتحت، فبالتالي الكارنت هنا بيمشي من الدرين للسورس، برسم الدرين هو اللي فوق والسورس هو اللي تحت والكارنت في اتجاه السهم، حط بقى الفولتجز بتاعتك مع نفس السهم ده، يعني ايه؟ يعني الفي جي اس هتبقى في الاتجاه ده بوزيتيف والفي دي اس هتبقى في الاتجاه ده بوزيتيف يبقى انت كده ريحت دماغك كل كل حاجه بايه بوزيتيف ومفيش اي مشكله الناس بتوع الديجيتال ساعات بقى بيهملوا الايه ما بيرسموش السهم بتاع الايه بتاع السورس ده وبيستعملوا السيمبل دي لو انت عايز توري بقى ان البالك متوصله بحاجه غير الديفولت الديفولت هو ايه الديفولت ان انا البالك بتاعت الان موس توصل بالجراوند والبالك بتاعت البي موس توصل بالفي دي دي لو انت عايز حاجه غير الديفولت لازم ترسم البالك بقى كتر من المستقله وتديها الرمز بي زي ما قلنا وتشوف هي متوصله صلا بي ممكن السهم بتاعي ده بدل ما ارسمه عند السورس اروح ارسمه عند البالك بعض الكتب بيعمل الموضوع ده طب عشان ما تتلخبطش هيبقى السهم بتاع البالك مرسوم ازاي يمشي كده بالشكل ده من البالك للسورس او سهم السورس موجود كده يبقى سهم البالك موجود كده مع السهم مع الايه مع الارو اللي انت كنت بترسمه امشي من البادي للسورس هيبقى السهم في نفس الايه في نفس الاتجاه ده تعال نبص بقى على البي موس برضه السيمبل الموست كومن دي يوز في الانالوج ديزاين هي السيمبل دي خد بالك بقى احنا وانا بنرسم السهم عند السورس كده كده برسم السهم عند السورس بس المره دي بقى في حاله البي موس عشان الكاريز هي الهولز الكارنت بيمشي من السورس للدرين فحرسم السورس هو اللي فوق والدرين هو اللي تحت والسهم بتاعي اهو بالشكل ده خد كل الفولتجز في اتجاه السهم يطلع معاك الفولتج بالبوستيف وانسى الاشارات خالص انسى الاشارات وانسى الرموز وانسى كل حاجه فالفي جي اس هيبقى هو ده كده اهو اهو ده البوستيف وده النيجاتيف مع اتجاه السهم بتاع الايه بتاع الكارنت هتقول لي بس اشارته ايه انسى الاشاره خد الابسوليت فاليو او خد الفي جي اس ابسوليت فاليو هيشاور في الاتجاه ده وخلص الموضوع طب الفي دي اس هيبقى هو ايه امشي برده مع السهم او ادي السهم كده اهو ده الفي دي اس طب قول لي والاشاره انسى الاشاره برده خد الابسوليت ايه خد الابسوليت فاليو امشي بالطريقه دي بقى خد ابسوليت فاليوز واعمل كل الاسهم مع اتجاه السهم السهم بتاع الكارنت هيبقى كل حاجه عندك بالبوزيتيف ومش هتقابل اي مشكله 
ممكن واحد يسال بقى هو ايه اهميه البادي كونكشن اقول لك لا ده البادي كونكشن ده مهم جدا مهم جدا ليه اهو لو جيت ارسم تاني الكروس سكشن بتاع المصف بتاعي اهو بالشكل ده هتاخد بالك من ايه هتاخد بالك ان انا عندي في الحقيقه تو بي انجنكشنز هنا اهو يعني دي كده عباره عن بي انجنكشن عند الايه عند السورس وعندي هنا كمان بي انجنكشن عند الايه عند الدرين هل انا عايز البين جانكشنز دي؟ لا انا مش عايزها، انا مش عايزها تتدخل نهائيا في الاوبريشن بتاع الديفايس، طبعا لو انا مش عايزها تتدخل لازم احفظ عليها ريفيرس بايس، طب عشان احفظ عليها ريفيرس بايس لازم اروح عند الانود اللي هو البي واوصل عليه ذا موست نيجاتيف بوتنشال في الحقيقه، طب ايه الموست نيجاتيف بوتنشال عندي في الدايره؟ لو انا بشتغل سنجل سبلاي فالموست نيجاتيف بوتنشال هيكون هو الجراوند، فعشان كده بعمل الكونتاكت بتاع السبستريت هنا واروح اوصلها بايه؟ واروح اوصلها بالجراوند، فالسبستريت في الان موست لازم توصل بال بوست نيجاتيف بوتنشال اللي هو الجراوند عشان احافظ على البي انجنكشنز بتاعت الدرين والسورس ريفيرس بايست العكس بقى في الايه العكس في البي موس في البي موس انا بشتغل جوه ان ويل فبالتالي لازم احط علي على الايه على الان ويل ده الموست بوزيتيف بوتنشال فبالتالي بوصله بالفي دي دي لو انت مش راسم السبستريت اللي هي التو كيسز دول والتو كيسز دول يبقى معروف ان السبستريت واصله بالديفولت بوتنشال بتاعها لو عايز توصلها بحاجه ثانيه لازم ترسم اكسبليسيت كونكشن طب تعالوا نرسم بقى سيركت موديل للايه المصف بتاعنا لما يكون شغال في السيتويشن زي ما شفنا الكاركترستكس هتبقى جيفن بالسكوير لو فهيبقى عندي زي ما قلنا فولتج كنترولد كارنت سورس عندي اهو كارنت سورس الكارنت هيبقى جيفن باني ايكويشن هيبقى جيفن بالايكويشن دي بيعتمد على ايه الكارنت سورس ده بيعتمد على الفي جي اس طب الجيت عباره عن ايه عباره عن اوبن سيركت بالشكل ده كده اهو فهو ده اللارج سيجنال موديل بتاع المصف بس طبعا بقى كل الكلام اللي احنا شرحناه ده كده ايديال زياده عن اللزوم، احنا عارفين من ايام ما خدنا بقى فيفن اند نورتون موديل ان انا ما عنديش حاجه اسمها ايديال فولتج سورس ولا عندي حاجه اسمها ايديال كارنت سورس، اي فولتج سورس لازم يكون معاه سيريز ريزيستنس، واي كارنت سورس لازم يكون معاه باراليل ريزيستنس، في الحقيقه الاكشوال موديل بتاع المصفت لازم يترسم ازاي؟ لازم ارسم باراليل ريزيستنس مع الايه؟ مع الفولتج كنترولد كارنت سورس بتاعي. الريزنس دي بنسميها ار نود او ساعات بنسميها ار دي اس او ممكن في السيميليشنز بقى ما تلاقيهاش ار دي اس تلاقيها جي دي اس في الحقيقه فخد جي دي اس اللي هي موجوده في السيميليشنز وقلبها تحسب الار دي اس او تحسب الايه او تحسب الار نود طب تعالوا نبص كده على الايه الايكويشن بتاعتنا وازاي نعدلها عشان ناخد انتو اكاونت الريزستنس الجديده دي التوتال كارنت اللي هيمشي في الدرين دلوقتي هو في الحقيقه مجموع تو كارنتس مجموع الكارنت اللي هنا اللي هو جاي من السكوير لو مجموع الكارنت اللي هنا اللي هو هيبقى جاي من اومز لو ده اومز لو ليه لان الكارنت هنا ببساطه هو عباره عن البي دي اس الفولت ده مقسوم على ايه مقسوم على الريزستنس في حجم تو كارنتس دول مع بعض ده الكارنت بتاع السكوير لو اي دي اس الاس دي على فكره ما هياش السورس الاس دي مقصود بيها الساتوريشن ده الساتوريشن كارنت او البينش اوف كارنت اللي هو السكوير لو كارنت بلس الكارنت بتاع ايه بلس الكارنت بتاع اومز لو خد الاي دي اس بقى كومنت فهيديك هنا في دي اس على اي دي اس ومعايا هنا الايه ومعايا هنا الواحد فهيبقى هو ده بقى الايه هيبقى هو ده الكاركترستكس الجديده لما اخدت الاوتبوت ريزيستنس معايا انتو اكاونت تاني الاي دي اس ده الاي دي الكارنت اللي جاي من السكوير دو ممكن اخد بقى الايه الجزء ده من المعادله بتاعتي خد بالك المعادله هنا بتقول لك ان الكارنت بتاع بتاعك في جزء ثابت ما بيعتمدش على الفي دي اس وفي جزء بيعتمد على الفي دي اس الجزء ده كومنلي بنكتبه بالشكل ده بنكتبه لامدا في دي اس طب لو لامدا كتبتها بالشكل ده يبقى لامدا بتساوي ايه خد بالك الفي دي اس اهو والاي دي اس ده المفروض ان هو ايه المفروض ان هو ينزل تحت يبقى لامدا في الحقيقه بتساوي واحد على ار نود في الاي دي اس طب في في الحقيقه في معظم الاحيان هيبقى لامدا هي اللي جايبين هو بيديك اللامدا وانت عايز تحسب الار نود يبقى الار نود هتساوي ايه يبقى الار نود هتساوي واحد على لامدا اي دي اس اهو دي الايكويشن اللي هحسب منها الايه؟ اللي هحسب منها الار نود. في طريقه ثانيه برضو يعني بعض الكتب بيستعمل الطريقه دي وبعض الكتب بدل ما بيكتبها لامدا في دي اس بيكتبها في دي اس على في اي بحيث ان في اي ده بارامتر بنسميه الايه؟ بنسميه الايرلي فولتج. يبقى الفي اي بقى في الحاله دي هيساوي ايه؟ هيساوي مقلوب اللامدا ببساطه مقلوب اللامدا يعني هيساوي ار نود على اي دي اس يبقى لو انا عايز احسب الار نود هحسبها ازاي؟ هجيب الاي دي اس الناحيه الثانيه يبقى الار نود هي الايرلي فولتج على الاي دي اس هي المعادله دي اسهل بكتير ان هي عباره عن اومز لو في الحقيقه الار نود عباره عن فولت على كارنت الفولت هو الايرلي فولتج والكارنت هو الايه هو الاي دي اس بتاعك خد بالك طبعا ان الار نود هتعتمد على قيمه مين هتعتمد على قيمه الايه الساتوريشن كارنت اللي ماشي عندك في المصفط 
طب احنا عرفنا كده الايه قيمه قيمه الار نود لكن هي اصلا فيزيكالي جايه ازاي يعني ايه الفيزيكال ريزن بتاع الار نود الفيزيكال اكسبلانيشن السهل قوي بتاع الار نود هو حاجه بنسميها التشانل لينس موديوليشن طب يعني ايه التشانل لينس موديوليشن يعني في الحقيقه التشانل بتاعتك اللينس بتاعها بيتغير يعني ايه الكلام ده احنا قلنا لما انا ابدا ازود الدرين فولتج لما ابدا ازود الدرين فولتج هيحصل ايه الفينش اوف بوينت هتتزحزح شويه ناحيه الايه تتزحزح شويه ناحيه الشمال فبالتالي ال ال بتاعتك بقى مش هتبقى ال ال دي كلها خد بالك الريجن دي كده هي اللي واقع عليها الفولت اللي على التشانل اللي هو بيمشي الكارنت مش هتبقى ال ال كلها لا هيبقى في افكتيف ال اصغر من ال ال الحقيقيه بتاعه الايه اصغر من ال ال الحقيقيه بتاعه المصفط طب ده معناه ايه خد بالك ان الكارنت بتاعك اهو الاي درين بروبورشنال ل W اوفر L فلما الايفكتيف تشانل لينس يصغر ده معناه ان الاي درين ايه؟ ده معناه ان الاي درين هيكبر شويه وعشان كده بقى كنا بن ايه؟ بنمضي للكلام ده ان في عندي ريزيستنس بارالل ايه؟ بارالل للكارنت سورس لو رحت اشوف بقى الاي في كاركترستكس هلاقي عندي هنا ايه؟ هلاقي عندي الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده ان انا لما بزود ال في دي اس بالشكل ده الكارنت ده مش بيفضل ثابت زي ما انا كنت متوقع لا الكارنت بيزيد شويه اهو الزياده اللي حصلت في الكارنت بقى ده الكارنت اللي ماشي في الاوتبوت ريزيستنس الجزء ده كده هو ال في دي اس على ار نود ده اومز لو قلنا الكارنت عندك جزء الفينش اوف كارنت وجزء بتاع ايه بتاع اومز لو اللي هو ايه اللي هو ماشي في الاوتبوت ريزيستنس فهو ده الكارنت اللي ماشي في الاوتبوت ريزيستنس فالسلوب بتاع الكارنت ده هيبقى هو السلوب بتاع اومز لو في الحقيقه يعني هو الريزيستنس بتاعتك بس مقلوبها بقى ناخد بالك انا عندي هنا كارنت على فولت فالسلوب هيساوي واحد على ار نود لو الكارنت سورس ده ايديال ده معناه ان ار نود بانفينيتي فمعنى ار نود بانفينيتي ان السلوب بيساوي زيرو وده ارجع تاني للايديال كيس اللي كان الكارنت فيها عباره عن هوريزونتال لاين هو ده الايديال كارنت سورس دي الايكويشن بقى بتاعت ار نود اللي احنا اثبتناها مع بعض سواء بقى ان تيرمز اوف الايرلي فولتج او ان تيرمز اوف اللامدا اللي احنا بنسميه التشانل لينس موديوليشن كوفيشنت خد بالك طبعا الايرلي فولتج ده فولتج الوحده بتاعته في اللامدا هي واحد على الايرلي فولتج فالوحده بتاعتها في ماينس 1 طب هل الايرلي فولتج ده رقم ثابت؟ لا في الحقيقه هو بيعتمد على التشانل لينس بتاعتك اللينس بتاع الديفايس طب ليه؟ احنا قلنا من شويه ان البينش اوف بوينت بتتزحزح يعني البينش اوف بوينت بتاعتك بتتحرك شويه ناحيه الايه؟ ناحيه الشمال. المنطقه دي زي ما قلنا هي في الحقيقه منطقه صغيره جدا فلو انا اصلا ال ال بتاعتي كبيره هيكون تاثير المنطقه الصغيره دي مهمل تقريبا مش هتاثر عليا قوي فكل ما ال ال كانت كبيره كل ما تاثير التشانل لينس موديوليشن هيكون ضعيف تاثير التشانل لينس موديوليشن ضعيف معناها ار نود كبيره ار نود كبيره معناها ايرلي فولتج كبير ايرلي فولتج كبير معناها لامدا ايه معناها لامدا صغير فالايديال كيس ان تكون ار نود بانفينيتي والايرلي فولتج بانفينيتي واللامدا دي تكون بزيد هي دي الايديال كيس بتاعتي كل ما الال بقى تبقى اصغر كل ما تاثير التشانل لينس موديوليشن بتاعها هيكون ايه هيكون اكتر فعشان كده هنا بقى بنقول ابروكسيمتلي ان ال ال فولتج بروبورشنال لل ال والعكس بقى اللمضة هتبقى انفرسلي بروبورشنال مع ال ال برضه ده يعتبر سمبليفايد موديل شويه الاكشوال موديل طبعا بيكون اعقد من كده بكتير الحاجه بقى اللطيفه ان انت لو انت مديت الخطوط دي كلها مديت الخط ده كده ومديت الخط ده كده كلهم هيتقابلوا على الاكس اكسس عند نقطه الايه؟ عند نقطه ال ال فولتج واحنا كنا بنقول من شويه في الحقيقه ان السلوب هو واحد على ار نود فلو انت جيت تحسب السلوب اللي هو بتاع الريكتانجل بتاع التريانجل ده كده اهو اه بتاع التريانجل ده كده اه هتلاقي الواي بتاعتك هي مين؟ الواي بتاعتك هي الاي دي اس والاكس بتاعتك هي مين؟ والاكس بتاعتك هي الايرلي فولتج وده بيساوي ايه؟ وده بيساوي واحد على ار نود فالار نود هتساوي ايه؟ فالار نود هتساوي الفي اي على الاي دي اس اللي هي نفس المعادله اللي احنا ايه؟ اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي طبعا خد بالك بقى من نقطة مهمة ان ناس ساعات بتفتكر ان انا مثلا لو انا شغال في 90 نانومتر تكنولوجي ان كل الترانزستورز لازم ال ال بتاعتها تساوي 90 نانو طبعا الكلام ده غلط 90 نانومتر تكنولوجي معناها المينيمم تشانل لينس بيساوي 90 نانومتر الناس بتوع الديجيتال دايما بيستعملوا مينيمم فقط لا غير ما بيستعملوش حاجة غيره لكن احنا بقى في الانالوج كتير قوي ان احنا بنستعمل ال اكبر من ال مينيمم فممكن تستعمل ال زي ما انت عايز عايز تستعمل ال بنص مايكرون بواحد مايكرون مفيش اي ايه مفيش اي مشكلة طب ليه بنعمل كده؟ عشان احنا بنحب ان الكلام السورس بتاعنا يبقى مور ايديال عايزين ار نود اكبر وزي ما اتفقنا انا كل لما هكبر ال ال كل لما هكبر ال ال فولتج كل لما هكبر الايه كل لما هكبر الار نود فمع ال ال الكبيره هتلاقي الكاركترستكس دي مور ايديال مقربه من الايه من الايديال كارنت سورس عن الشورت تشانل ديفايس 
يبقى نعدل بقى دلوقتي الايه ريجنز اوف اوبريشن بتاعتنا هنعدلها ازاي ان انا في البينش اوف هزود معايا بقى الترم بتاع التشانل لينس موديوليشن اللي هو الترم ده اهو الواحد ده ده الكرنت القديم لامدا فيديوس ده الكرنت بقى الجديد الدلتا الصغيره اللي ماشيه في الاوتبوت ريزيستنس هناخد برضو افكت ثانيه مهمه قوي اسمها البادي افكت ايه هي البادي افكت في الحقيقه احنا كنا برضو الكلام اللي فات ده بيفترض ان السورس والبادي هما الاثنين واصلين بالجراوند لو السورس والبادي هما الاثنين واصلين بالجراوند مش هيكون عندك اي مشكله وكلامنا اللي فات ده هيكون كله ايه هيكون كله بالي لكن لو الكيس دي مش موجوده لو السورس بتاعك مش واصل بالايه مش واصل بالجراوند ساعتها هيكون عندك في فرق جهد ما بين السورس والبادي اللي هو البي اس بي هتقول لي طب ليه بيحصل الكلام ده ما انا اوصل الايه السورس بالجراوند وخلاص اهو هوصل السورس بالجراوند والبادي واصل بالجراوند مش اي مشكله اقول لك اه بس الكلام ده مش دايما عندك افرض انا بس تيك تو ترانزستورز فوق بعض بالشكل ده اهو يبقى السورس بتاعي اللي بتاع الديفايس ده كده فلوتنج مش واصل بالايه مش واصل بالجراوند فكده بالنسبه للديفايس اللي فوق ده هيبقى في فرق جهد ما بين السورس والايه ما بين السورس والبادي طب فرق الجهد ده هيأثر في ايه؟ من غير ما ندخل في فيزيكال افكتس كتير، فرق الجهد ده هيزود لك في ثريشولد في الحقيقه، طب الديبندنس ده جيفن ازاي؟ جيفن بالايكويشن اللي احنا شايفينها قدامنا دي، الايكويشن دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان في ثريشولد في الحقيقه ما هواش كونستنت، لا ده هيعتمد على الفي اس بي. لو انا حطيت الفي اس بي بزيرو، لو الفي اس بي بزيرو والسورس وصل بالبادي، ده هيطير مع ده كده اهو. وهيفضل معاك في ثريشولد زيرو، ده الفي ثريشولد ات زيرو بايس، هو ده الفي ثريشولد الايه؟ لما يكون الفي اس بي بزيرو، لكن لو الفي اس بي بقى ما هواش بزيرو، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الرقم ده كده اكبر من الرقم ده، خد بالك ان الفي اس بي بيكون بالايه؟ بيكون بالبوستيف، لان البادي هي الموست نيجاتيف بوتنشال زي ما اتفقنا، فده هيديك رقم بالبوستيف، هيتضرب في كونستنت بنسميه البادي افكت كوفيشنت، بنديله رمز جاما، فده اوفر اول هيعمل ايه؟ ده اوفر اول هيزود الفي ثريشولد بتاعك، فالكونكلوجن اللي انت محتاج تخرج بيه هو ايه؟ ان لو الفي اس بي بتاعتك كبرت او بقت اكبر من الزيرو الفي ثريشولد بتاعك هو كمان هيكبر، طب لما في ثريشولد يكبر ايه اللي هيحصل؟ الكارنت بتاعك هيقل، خد بالك ان احنا بنقول ان الكارنت بيعتمد على الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد، فلو في ثريشولد كبرت وفي جي اس ثابته ده معناه ان الفرق ده هيصغر ومعناه ان الكارنت بتاعك هيقل، فالكارنت بتاعك في الحقيقه هيتاثر بالايه؟ السورس بادي فولتج. الكونستنت اللي عندنا هنا ده اللي هو الفاي اف ده بنسميه السيرفيس بوتنشال وزي ما قلنا الجاما دي هي البادي افكت كوفيشنت بتعتمد على السي اوكس وبتعتمد على الدوبنج مش محتاج تخش في الفيزكس عشان تفهم الموضوع الكونكلوجن البسيط ده هو اللي انت محتاجه كسيركت ديزاينر طب احنا قلنا بقى ان ال ان موس محتاج ان هو يتعمل في بي سبستريت والبي موس محتاج ان هو يتعمل في ان سبستريت ازاي بعمل بقى البي والان على نفس الايه على نفس السبستريت اللي هي سي موس تكنولوجي الحل الذكي بقى اللي هم عملوه ان هم الاول بيبداوا بي سبستريت بيعملوا فيها الان موس عادي خالص بالشكل ده وجوه البي سبستريت دي يوم عامل دوبنج مكان كبير كده كبير من الايه من الان تايب فبنسميه الان ويل وجوه الان ويل ده بقى اقدر اعمل الايه؟ اقدر اعمل البي موس ديفايس بتاعي يعني يبقى انا كده اقدر اعمل الان موس والبي موس على نفس الايه؟ على نفس السبستريت. النقطه المهمه قوي هنا اللي انت المفروض تعرفها ان السبستريت دي مشتركه ما بين كل الان موس اللي موجود على الدايره فبالتالي كلهم هيكون ليهم نفس البادي فبالتالي البادي ده لازم اوصله بالجراوند ده مشترك ما بين كل الايه؟ ما بين كل الان موس اللي موجودين على التشيب. اما البي موس بقى فانا ممكن اعمل كذا ويل في الحقيقه يعني ممكن اجي هنا اهو الناحيه الثانيه كده واعمل ويل تاني فمش لازم الويل ده يكون واصل بالويل ده انا ممكن كل ويل اوصله بوتنشال غير الايه اوصله بوتنشال غير التاني طب استفيد من حاجه زي كده في ايه استفيد ان انا بدل ما البي موس ديفايس بدل ما انا لازم اوصل البادي بتاعي هنا اوصله بالبي دي دي لا انا ممكن اعمل ايه ممكن اوصل البادي بتاعي بالسورس طب هكسب ايه من حاجه زي كده ان انا هلغي البادي افكت اللي احنا كنا بنتكلم عليها فانا اقدر افويد البادي افكت في البي موس ديفايس عن طريق ان انا اوصل البادي بالسورس لو وصلت البادي بالسورس يبقى الفي اس بي بتاعتي بزيرو وكده مش هيكون عندي بادي ايه مش هيكون عندي بادي افكت ما اقدرش اعمل نفس الكلام ده في الان موس الا بقى في التكنولوجيز في بعض التكنولوجيز بتسمح لك انك تعمل تريبل ويل اعمل برضو ويل جوه ويل الان موس ساعتها ممكن ان انا يبقى الان موس في الويل الخاص بتاعه لكن ان جنرال كود الان موس موجودين مع بعض في الشارع كده مشتركين في نفس الايه مشتركين في نفس السبستريت عشان ندي مثال برضه نوضح بيه الموضوع ده لو افترضت ان انا عندي سيركت زي اللي كنت بشرح عليها من شويه صغيرين كده اهو لو انا جيت في الايه في الـ في الان موس وقلت انا عايز اوصل السورس بالبادي فجيت هنا اهو وقلت خلاص انا هاجي عشان الغي البادي افكت في الترانزستور ده هاجي عند البادي واوصلها بالايه واوصلها بالسورس طب ما البادي اصلا هنا واصله بايه واصله بالجراوند يبقى انا كده عملت ايه في الحقيقه 
ما البادي دي هي هي البادي دي البادي دي كده اهو هي هي نفس الايه هي هي نفس البادي فانا عملته في الحقيقه اكني وصلت السورس دي بالجراوند واكني لقيت الترانزستور ده بوظت الايه بوظت الدايره بتاعتي فده السبب بقى ان انا ممكن افويد البادي افكت في البي موس ان هو موجود في الايه في الـ في الويل الخاص بتاعه فانا ممكن اعمل له برايفت كونكشن ما تاثرش على بقيه البي موس اللي موجوده في الدايره وان كان طبعا ده هيترجم لاريا اوفر هيد ان الويل ده بياخد اريا كبيره شويه فاختار ان انا ادي له اريا كبيره شويه اما بقى الايه اما بقى الان فيت فالكلام ده مش فاليد الا زي ما قلنا بقى لو انت عندك تكنولوجي بتسمح لك انك تعمل برايفت ويل ان موس دي بنسميها التوين او التريبل ويل تكنولوجيز بس ساعتها برده هيبقى في اوفر هيد ان الويل اللي بياخد اريا كبيره فكده هكبر الاريا بتاعه الديفايس بتاعي بكده نكون وصلنا لنهايه الجزء ده في المحاضره ان شاء الله في الجزء الجاي بقى هنبص على الشورت تشانل افكتس وازاي بتاثر على الاي في كاركترستكس بتاعه الموضوع